Dios los ama. Es maravilloso estar aquí esta noche. Last year uh, I was on the way to uh, Santo Domingo's and uh, we drove by Panama City where I heard my mother passed away when uh, she was 99 years old. El año pasado cuando venía hacia acá, hacia Santo Domingo, nos tuvimos que detener en la ciudad de Panamá porque pues me informaron que mi madre estaba falleciendo y tenía 99 años. So, uh, Brother Abraham had to come and I had to go to Korea. Así que mi hermano Abraham tuvo que venir y yo tuve que regresar a Corea. Um, I just like to ask you uh, before we start a few questions. Así que antes de iniciar me gustaría hacerle algunas preguntas. Um, please raise your hand if this is uh, this is the first time you you see me. Por favor levante su mano si esta es la primera vez que usted me ve. Gracias. Uh, actually, uh, let me let me share with you why we are here first. De hecho, déjenme compartir con ustedes la razón por la cual estamos aquí, primeramente. Um, and to uh, For you to understand more clearly, let me tell you the story in Moldova. Y para que ustedes puedan comprender más claramente, le voy a hacer la historia de Moldova. Um, probably, the brother Hugo mentioned uh, briefly that we are here uh, to to help you to fulfill God's will in your life. Probablemente nuestro hermano Hugo les había comentado que la razón por la cual estoy aquí es pues para ayudarles a ustedes a cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. Uh, one of the things that uh, Uh, we have not done effectively in the Domin uh, Dominican Republic, even though we came about, this is my fourth, uh, fourth trip. Una de las cosas que hemos hecho efectivamente aquí en República Dominicana, aunque esta ya es mi cuarta vez acá. More one-to-one uh, -one relationship to, to help you when, uh, to grow. Es eh, que usted pueda uh, crecer dentro de lo que es las relaciones humanas. But also at the same time, we want you to uh, form a group and uh, pray together uh, at least twice a month. Pero al mismo tiempo, pues, nuestro interés es que pod podamos eh, crear un grupo y poder orar al, al menos dos o tres veces al mes. So a couple of things we need your help. Así que en algunas cosas necesitamos de su ayuda. Firstly, did you get, uh, everyone got the... Uh, Primero que todo, todos recibieron su cuestionario. Si no lo recibieron, por favor, levante sus manos. Así que por favor, pueden llenar esto y traerlo de vuelta mañana. So at the same time, uh, we would like to see a uh, form a small group, anywhere between uh, five to eight, a uh, form a small group, uh, so that you can meet, uh, even though, I mean, you can meet regularly uh, throughout the whole year, uh, at least to twice a month. También nos gustaría que crearan grupos de al menos de 5 a 8 personas para que durante todo el año puedan reunirse frecuentemente ese, ese grupo. It is very important as a Christian businessman and woman that uh, you, you, you need to have a group together to pray together. Es muy importante como hombre de negocios o mujer de negocios 
que en Dios pues puedan reunirse todos para que puedan orar juntos. And from now on we, we are going to have, uh, keep track of you that what courses, which seminars you have attended. So actually we have a lot of materials to cover, uh, but we cannot just cover them uh, by coming here. We will go through, through the webinar. Y también queremos pues darle seguimiento a todo el material que ustedes van a estar recibiendo de, de acá. Vamos a tener varios seminarios de aquí en adelante, pero queremos que ustedes eh, se integren y, y puedan recibir eh, retroalimentación de nosotros. We will ask you to attend this prayer group, and not only this uh, prayer group twice a month, but also we will, uh, we will uh, give you some materials to cover among, them, among yourselves. Vamos, aparte de, de darle material para que ustedes puedan compartir y para que lo tengan también, vamos a solicitarles que se reúnan de una a dos veces por mes. For some of you uh, who, have, uh, who have come to my seminars uh, before, please raise your hand. Algunos de ustedes que ya han venido a mis seminarios antes, por favor, levante sus manos. So it's roughly about half and half. Así que es más o menos mitad y mitad del auditorio. Uh, we will, we will, uh, we will co cover some important ones, and we will, uh, we will cover some things that you have not seen, uh, we have not taught in Dominican Republic before. Vamos a cubrir algunas cosas que ya han visto, pero vamos a cubrir otras que no han visto antes aquí en República Dominicana. Now for us to help you effectively, uh, you know, after when we take a break, uh, please form a, form a prayer group uh, where you, you, you live close together, so it will be easier for you to uh, meet together. Así que por favor, antes del break, traten de, o oh, el, el tiempo de descanso, por favor, traten de reunirse en grupo, de preferiblemente grupos de personas que vivan cerca para hacer como un grupo de oración y así puedan acercarse más fácilmente. Let me first to cover what the gospel is we have. Así que primero déjenme cubrir de qué se trata el evangelio que estamos que nosotros tenemos. The reason is very important to cover what gospel is is because when you have a wrong gospel, not not, not say not thorough, you do not have a full understanding of the gospel, then the devil can cheat you. La razón por la cual es muy importante que entendamos claramente de qué se trata este evangelio es porque cuando no tenemos eso claro, es muy fácil que el enemigo nos engañe. Two years ago I went to Uganda and uh, made me very angry. Hace unos años yo viajé a Uganda y a Cuca, Uganda, Uganda, Uganda. Hace unos años viajé a Uganda y pues estaba muy molesto. They say about 90% of people in Uganda are Christians. Dicen que 90% de las personas en Uganda son cristianos. But Uganda is one of the poorest country in the world. Y Uganda es uno de los países más paupérrimos del mundo. Also, is the most corrupt government in the world. También tiene uno de los gobiernos más corruptos del mundo. Even soldiers and uh, policemen, they were all collecting money on the streets. Incluso los policías y los soldados eh, recogen dinero en las calles. I bet they go to church on Sunday. Y me estoy seguro que ellos van a las iglesias los domingos. I, I asked them, what kind of gospel do they have? What kind of Jesus do they have? pregunto qué tipo de evangelio tienen ellos? ¿A qué tipo de Jesús ellos siguen? And then looking it back myself, I had a problem in Korea too. Y mirando hacia adentro a mí mismo, digo tengo ese mismo problema en Corea. Like 30, 40 years ago, Korea already had the Christianity over 80 years. Hace como 30 o 40 años atrás, ya Corea tenía, estaba dentro de la, del cristianismo desde hacía como 80 años. 
But Korea was one of the poorest country in the world. Pero Corea era uno de los países más pobres del mundo. And the most corrupt countries. Y uno de los más corruptos también, uno de los países más corruptos. And about about 40 years ago, the Christianities can turn around and they they really dig through what true gospel is, what you, what God, or what's the good news. Y hace unos 40 años ellos hicieron un, una vuelta y, y realmente pudieron escarbar y darse cuenta de que de cuál es el verdadero evangelio de Cristo. Bible says in the Galatians chapter 3 verse 13 and 14. La Biblia dice en Galatas 3 13 14. We are we are redeemed, we are saved from the curse of the law. Nosotros somos salvos por causa del Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. El 14, y el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. I'm sorry, I cannot still, uh... I, I start learning Spanish, but I, I cannot really speak to you in Spanish. <laughs> Lo siento mucho que yo, de hecho, yo hablo, yo aprendí, comencé a estudiar el español, pero no le puedo eh, hablar a ustedes y dirigirme a ustedes en español. But I understood a little bit of Spanish. Pero yo entiendo un poco de español. This morning we were walking on the park uh, with John's esta mañana estábamos caminando por el parque con eh, la mascota, un perro de nuestro hermano John que se llama Pancho. And, uh, last Nina's walking by. Y había niños caminando. Bible says Jesus came and he was cursed hanging on the on a tree to save us from the curse of the law. Y la Biblia dice que Cristo vino y él fue maldito eh, al colgarse de un árbol por we, nosotros. We are already saved from curse of the law. Y ya nosotros fuimos salvos por causa del Señor. But many times In the church, they do not teach what is the true, what are the uh, curses of the law. Pero muchas veces dentro de la iglesia no nos enseñan cuáles son, cuál es el curso del Señor. Of course, the first one is when you die, you go to hell. Y definitivamente la primera es que cuando usted muere, usted va al infierno. Because of sin. Por el pecado. So Jesus paid for our sin and, and we, we, as we believe Jesus we don't have to go to hell. Así que creemos que ya Jesús pagó por nuestros pecados así como así que como creyentes entendemos que ya no tenemos que ir al infierno. Praise God. Alabamos a Dios. Gracias Padre. Thank you Father. Gracias Padre. But then Many people miss this one out, the second one, pero, and the third one. Pero muchas personas se pierden de esto, de lo que dice en la parte eh, tercera. Let's read the Bible verse on uh, 1 Peter chapter 2 verse 24. Vamos a leer entonces ahora eh, lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. But while she's finding the Bible verse, let me tell you what, uh, where the curses are listed out in the Bible. Eh, y en lo que busca el versículo, vamos a eh, identificar lo que dice exactamente las escrituras. Deuteronomy chapter 28 talks about all the curses 
If you disobey the law, en, en Deuteronomio capítulo 3 habla de todas las eh, las maldiciones que le pueden ocurrir cuando usted desobedece al Señor So it, it really uh, talks about uh, three things it, 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 in, uh, it, in, it, you can summarize into three things. Y realmente esto que dice allá podemos resumirlo en tres cosas. The first one is the second death. Lo primero es la segunda muerte. And the second curse uh, if you disobey the law was a sickness. Y la segunda maldición, si usted desobedece al Señor, es caer en enfermedad. The first Peter chapter 2 verse 24 says, Jesus saved us uh, from the sickness by, stricken by the uh, stripes by the Roman soldiers. Y, primero de Pedro dice que, We were saved from the sickness by Jesus being stricken by the stripes. Y primera de Pedro dice que nosotros fuimos salvos de nuestras enfermedades por medio de los latigazos que se le dieron a Jesús. Vamos a leer. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien llevó el mismo, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Amén. When I was a small in Korea, uh, when people get sick, They said, oh, you did something wrong to God, and the God is punishing you. Cuando yo era pequeño en Corea, eh, y alguien se enfermaba, eh, decían, oh, pues tú hiciste algo mal en contra de Dios. And also, some people say, oh, you know, God gave me the sickness and the pain uh, so that you can understand the cross. Y otras personas decían, oh, eh, Jesús permitió que tú estuvieras con esa enfermedad y sufriendo dolor para que tú no pudieras comprender lo que Él hizo en la cruz. Aunque venían pastores y oraban por esas personas para que ellos fueran sanos, ellos mismos no creían que ellos podían ser sanos. In in America, uh, in Christ, Christianity history, it, it, uh, it started 1950s. En América, eh, el cristianismo comenzó en los 1990. It started by the uh, pastor Oral Roberts. Comenzó con los pa pastores Oral Roberts. Oral Roberts. Roberts. Uh, anyone, anyone that, uh, has seen him? Algunos de ustedes los ha visto? Yeah, he came to our church uh, about 15, 16 years ago. But he went to the, he went with the Jesus uh, several years ago. Él vino a nuestra iglesia hace como unos 15 o 16 años. Reading through the Bible, through the Revelation, he says, God is love. God does not want you to be sick. And, and they start uh, studying the Bible and they found out the sickness is not coming from God. It, is, it comes from the devil. Y leyendo lo que decían las escrituras y entendiendo la revelación que había en ellas, ellos pudieron comprender que la enfermedad no venía del, del diablo. Que venía del diablo, no venía de, de Dios. Actually, sickness come to human beings in three different dimensions. De hecho, la enfermedad la podemos ver en tres diferentes dimensiones. 
from the spiritual way, if the devil possess that person, then the devil will bring the sickness. De una manera espiritual, eh, cuando se refiere a que el diablo posee a esa persona y trae enfermedad a su cuerpo. Second is at the soul level, if you if you do not forgive somebody and if you hate somebody or if you worry with the stress through those things, again the devil will bring the sickness. También en un segundo nivel puede decirse que es eh, cuando la enfermedad ataca el alma de la persona y viene a, a atacar a esa persona. Now the third uh, entry level is uh, the physical dimension. Y el próximo nivel es una dimensión física. If you continue to eat junky food, then it will make you sick. Si usted continúa comiendo basura chatarra, pues entonces usted se va a enfermar, va a continuar enfermo. It's like if you jump off the, uh, from the roof of a tall building, then you will break your leg or you, you will die. Es como si usted se, se tira de un edificio alto, usted se va a, a morir. morir o se va a fracturar una pierna. So at the physical level, uh, the doctors know that 90% of sickness comes from what you eat. Así que los médicos saben que... Eh, el 90% de eh, la razón por la cual usted se enferma es por lo, por lo que usted come. But anyway, God does not want us to be sick. Pero lo que queremos saber, eh, entender es que Dios no quiere que estemos enfermos. And it should never come to us as a curse, as a curse of the law. Y nunca debemos de creer que es como una maldición que proviene de Dios. Because Jesus saved us from the cross. Porque ya Jesús nos salvó en la cruz. And the third curse of the law is poverty. Y la tercera maldición eh, cuando rompemos la ley es la pobreza. In Deuteronomy chapter 28 says, you know, his curses will come as, as your enemies will come and they take all your wealth and they will, uh, because you are so poor, they will take your children as a slaves. You know, all these are curses of the big poor. Y en Juan, en capítulo 28, vemos todas estas maldiciones que hablan de cómo vendrán las maldiciones a atacar tu vida y, a la, y van a tomar incluso tus hijos. Let's... I want you to find out this Bible verse, 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Vamos a este versículo, 2 Corintios, verso 9. 8, 9. 8, 9. Find the Bible verse and then let's all read it together. Si encontraron el versículo bíblico, vamos por favor a leerlos todos juntos. I'm glad you have only one, one Bible verse in Spanish, right? Hay una Biblia en español, ¿verdad? In English there are five or seven different versions. En inglés hay como cinco o seis versiones de la Biblia. Okay, let's start reading. Vamos a leer. Porque ya conocéis, ah, vamos todos juntos, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Think about this way. Jesus could have stayed at the richest man in the world. Podemos pensarlo de esta manera. Jesús podía quedarse como un hombre rico en el mundo. Like he, he could have come as, as a son of Solomon, so he, he was the richest man in this world. Él pudo haber venido como un hijo de Salomón, como era el hombre más rico del mundo. And Jesus, being son of God, he would not commit sin. So 
He could die on the cross and pay, pay for our sin. Y Jesús, como hijo de Dios, el cual no había cometido pecado, él vino a morir en la cruz por nuestros pecados. And uh, when he was, you know, captured and be killed, they could really you know, strike him with the stripes. Y cuando él lo cautiv eh, lo lo tomaron, pues él realmente lo lo maltrataron y, y le dieron latigazos. Then, uh, you know, we are saved from our we... As, así que nosotros somos salvos de nuestras enfermedades. But Bible says, even though he could live on this earth as a very rich man, he didn't, and he lived as a poor man. Y la Biblia nos dice que aunque él podía haber venido como un hombre rico en el mundo, él no lo hizo y vino como un hombre pobre. Por qué? Porque why? Bible says so that we can be rich. La Biblia dice para que nosotros pudiera, pudiésemos ser ricos. Amén. 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 brothers and sisters in Uganda do not know this. Y nuestros hermanos en Uganda, nuestras hermanas en Uganda no saben esto. So even though they believe in Jesus and they get saved, they don't know what to be, uh, what what it means to be a light and salt and. Uh, uh, They are still under the curse. Y aunque ellos creen en Jesús, ellos no saben lo que es ser sal y luz en la tierra. Ellos están bajo maldición. I will, I will move back and forth with uh, different, different presentations. So, yeah. Voy a estar pasando diferentes presentaciones. Now, let me tell you one of the, uh, the biggest problems each one of you have, including myself. Así que ahora déjeme eh, decirles cuál es uno de los problemas más grandes que cada uno de ustedes tienen, incluyéndome a mí. The reason you are not the billionaire or a trillionaire or whatever God wants you to be, that you are not yet. Is because of this is the problem. El billonario o trillonario que Dios quiere que usted sea, usted aún no lo es por un problema. Even though Jesus was poor and uh, Jesus wants you to be rich, but you are not rich, so you cannot come to California to study one year about CEO school. Is because this is a problem. Y la razón por la cual Jesús era rico, pero, aún, y, pero al mismo tiempo era pobre, y usted no puede, por ejemplo, ir a estudiar a California y, y sobre ser eh, un gerente de una empresa, es por un problema de acá. As I traveled through different countries, y as, según he eh, viajado por diferentes países, India and Bangladesh. Bangladesh is the poorest country in the world right Como now. Como la India y Bangladesh es es un país uno de los países más pobres del mundo ahora mismo. All of a sudden, God revealed to, revealed to me. He said, "Hey, my children, even though they believe in Jesus and they believe that they will be in heaven when they die, but while they're living here." This is the problem. This is the problem. Y Dios me trajo una revelación a mí y me dijo, oye, mis hijos, aunque creen en mí, eh, ellos están teniendo un problema y el problema es aquí de la mente. Unless we change our thinking, a menos que cambiemos nuestra manera de pensar, God cannot walk through us. Dios no podrá caminar a través de nosotros. So let me, whatever I said, take your gun out, take all your gun out. Así que cuando yo, cuando sea que yo diga, saquen sus armas, sus pistolas para disparar, por favor, saquenla. Get your gun. Saquen su, su pistola. Apúntase a la, a la cabeza. And help you aim your head. Se la apunta a la cabeza. You have... <laughs> Y 
Number one. Número uno. Pistola número uno. What does the success mean? ¿Qué significa el éxito? Many people think that success is to achieve what they want. Muchas personas piensan que el éxito es alcanzar, lograr lo que ellos quieren. Long time ago, I joined the General Electric, and uh, I said, I will be the top man at the General Electric. Hace un tiempo, yo eh, fui a la General Electric, y yo me dije a mí mismo, yo voy a ser uno de, uno de los gerentes más altos en la General Electric. I became a director. Y yo me convertí en un director. But there are several levels more to go. Pero hay varios niveles más para, para alcanzar el, lo, lo, el tope máximo de los niveles. Pero aún así, en un nivel de director, yo no era una persona blanca. Anyway, later I found out, no, God had a different plan. Y bueno, luego me di cuenta que no, Dios tenía un plan diferente. I went to California. Y me fui a California. Became a vice president of a very high, uh, very very high tech company. Me convertí en el vicepresidente de una compañía muy muy importante en la tecnología. Where we made the chips for the supercomputers. Donde hacíamos unos chips para computadoras, supercomputadoras. But more importantly, I met my mentor of my lifetime. Pero más que todo, más importante que todas las cosas, y eh, creé mi mentoría en una experiencia de vida. His name is uh, David Kim. Y el nombre de la persona que me mentoreaba es de David Kim. I joined his effort. I took his vision together, and I joined him in 1985. Yo tomé su visión y yo le acompañé en 1995. And since then, because of my mentor David Kim, and through our church. We have established over 8,000 churches throughout the world. Y desde que yo me uní con él en el 95, eh, gracias a él, a través de él, hemos, eh, he, hemos creado, how many? 8,000 churches. 8,000 8, iglesias alrededor del mundo. Slava Bog is in Russia. Praise God. <laughs> es, no es algo de lo que nos podamos alarmar. Le damos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Now let your gun out and define what success means. Saque su arma y vamos a definir lo que es éxito. Success is to fulfill his God's plan for me. El éxito es lograr o alcanzar lo que es el plan de Dios para mí. Amén. Amén. No, get your whole gun out. Saque su pistola. You can write it down. I will give you time. Usted lo puede escribir. Más adelante. Le voy a dar tiempo para que lo escriba. You have to repeat it to me in, in uh, Spanish. Pero tienen que repetirlo conmigo en español, por favor. Repítanlo. Is éxito, éxito es eh, cumplir el plan que Dios tiene para mí. Two more times. Dos veces más. Éxito es cumplir el plan que Dios tiene para mí. Otra vez. Éxito es cumplir el plan que Dios tiene para mí. Amén. Some people God had a plan for you to be a businessman and a businesswoman. Algunas personas entienden que Dios tiene planeado para que que usted sea un hombre o o una mujer de negocios. About 24 years ago, when I went to prayer mountain and fasting and asked God, God finally take, let me let me go to seminary and become a pastor. Hace como unos 24 años yo me eh, me, me alejé y hice ayuno y le pedí a Dios que por favor me hiciera un pastor. 
said no. Y Dios me dijo no. So, do not go to seminary. Me dijo no vayas al seminario. And do, even do not become a pastor. Y no te vas a convertir en un pastor. Actually, that's more the, the title. Actually, I was really pastoring at the church. Y de hecho, era más lo que significaba el título, porque ya yo estaba funcionando como un pastor en la iglesia. Pero él quería que yo descendiera la montaña y que iniciara mi propio negocio. Until that time, I was, uh, I was working for, you know, Company and I was receiving big salaries. Y hasta ese tiempo yo estaba eh, trabajando en una empresa como empleado y estaba recibiendo grandes salarios. But big salary was good for our family, but not good for our mission work. Pero el salario era era bueno para nuestra familia, pero no era bueno para el trabajo del ministerio. Not enough for the mission work. No era suficiente para el trabajo del ministerio. Our church was spending four to five million dollars every year just for the mission work. Y nuestra iglesia estaba gastando de cuatro a cinco millones anuales para lo que es el el trabajo del ministerio. La misión. So I obeyed God. Así que yo obedecí a Dios. I was so proud and I was so bold because of God, Dios. Asked me to run, start a business. He knows what I should. He knows what I should do. Y yo me sentía tan orgulloso y al mismo tiempo tan humilde porque Dios me había dicho qué hacer y yo lo estaba haciendo. Business is a mission itself. El un negocio es una misión en sí misma. It's something God planned before you were born. Es algo que Dios planificó desde antes que usted naciera. No es que usted va a empezar un negocio porque usted no puede conseguir un trabajo. God planned for you to start your own business. Dios planeó que usted iniciara su propio negocio. Es business is a mission. Así que el negocio es misión. Es algo que usted debe hacer de parte de Dios. Aún cuando ya usted esté dentro de los negocios, no se ponga su propia meta. I, I go to a country like in Moldova, where the, which is the poorest country in the world. Yo voy a países como Moldova, que es uno de los países más pobres del mundo. We taught them to, uh, uh, to how to run business, and uh, even you know, sometimes we we loan them some money, and now they can they can they can live better. Y fuimos allá y le enseñamos cómo ellos pueden crear un negocio y correr el negocio y ellos estuvieron felices, pero están eh, son araganes. Se quedaron ahí. I don't know everyone who did not show up here tonight, the ones who came three years ago and four years ago to our seminar. Y There are many people did not show up who came to our seminar. Uh, y aquí hay muchas personas ago, que eh, asistieron a nuestro seminario hace tres años, hace cuatro años y hoy no están aquí. But I do not hope the reason they did not show up is because they got lazy and be complacent. Pero yo espero que la razón por la cual ellos no vinieron no haya sido porque uh, son araganes. Maybe they have the, uh, some other reasons. Tal vez tienen sus otras razones. I mean, we came all the way from America, took a plane for more than 12 hours changing planes, then should be able to come here in half an hour or take one hour drive. 
Y de hecho, bueno, nosotros por ejemplo vinimos acá desde América, tomamos un, un vuelo de 3, 4 horas, de 12 horas. Not to see our face, but fulfill God's will. No para que ustedes nos vean la cara, sino que para que simplemente podamos cumplir la voluntad de Dios. Amen. UN visits to, to fulfill God's plan, God's will. Así que si usted hace su negocio, usted cumplirá el plan de Dios y la voluntad de Dios. God does not reveal every, everything to you in one night. Dios no le revela a usted todo lo que él le va a revelar en una sola noche. Bible says Abraham, la Biblia dice que Abraham, the father of faith, did not know where to go, but he, he walked one day at a time. God yeah. told him, okay, tomorrow you go there. Then he went, but he did not go where he would end up. El padre de la fe Abraham, él mismo no sabía hacia dónde él iba. Él estaba caminando una vez, un paso a la vez, un paso a la vez, y Dios le iba indicando qué iba a hacer. Five years ago, we stopped. God gave a vision for us. Hace cinco años, Dios nos nos dio una visión de lo que habríamos de hacer. Go to different countries and raise up the Christian billionaires and trillionaires, big business people, business leaders. Ir a diferentes países del mundo y desarrollar los millonarios, trillionarios y empresarios grandes de negocios. We did not know where he would take us. Nosotros no sabíamos ¿Qué nos iba a tomar para lograr esto? I to teach in Yo me planifiqué para enseñar esto en Ucrania. Said, no, no. Pero Dios me dijo, no, no. He sent me to the country I never heard of. This small country called Moldova. Dios me mandó a un país que yo ni siquiera había escuchado jamás. Un país pequeño llamado Europa. Praise God. God will lead you as you willingly obedient. The God will lead you step by step. Si usted es obediente, Dios lo va a guiar a usted paso a paso. This is a problem. Pero este es el problema. Don't think what you think. Is what you will, you will be. No piense que lo que usted piensa es lo que usted hará. Six years ago, I had a, I had a prophecy. Y hace seis años tuve una profecía. And the prophet told me, "Oh, God is taking you to the new front, new front line, and He will make you commander of the big world." I did not know what it meant. Recibí esta profecía y me dijeron, Dios te va a ser comandante de una, una gran, eh, un gran proyecto y yo realmente no sabía qué que quería decir esto. Until that time, I, I was teaching Bible to graduate students for 25 years. Y hasta ese tiempo yo estaba enseñando eh, la, la Biblia, estaba dando estudios bíblicos a estudiantes griegos. Even I, I'm, I'm still helping some companies as a as a uh, partner, uh, and uh, I don't know where God is leading to, but but I expect, but but I trust Him and I follow Him. Y hasta el día de hoy soy so socio de algunos eh, empresas que que trabajamos juntos y no sé ni siquiera todavía hacia dónde Dios me quiere llevar. We have, we learned already. If you are in business, a couple of things you have to do, money-wise. Y hemos aprendido que si usted tiene un negocio, hay algunas cosas que usted tiene que hacer en lo referente a las finanzas. Number dinero. one. Number one. Do not borrow money. Número uno. No tome dinero prestado. You save money by not spending it. Usted ahorra dinero cuando usted no gasta dinero. Number two, you have to be profitable. You, uh, your, your business, you, once you start your business, your business should generate a profit. Y número dos, usted una vez inicia un negocio, usted tiene que ser productivo, tiene que ser próspero. 
but we need to move on. Pero necesitamos seguir adelante. Of course, the reason you have to you have to accumulate your profit is to listen to God's plan either to in build your business big or you need to use that money uh, for the for the for his kingdom. Y claro que la forma como usted va a obtener toda esta riqueza, esta prosperidad es siguiendo el plan de Dios para su negocio y en su vida. Uh, there is a there is a friend of mine, uh, very close friend. Now. Tengo un amigo bien cercano. Uh, he is the owner of a, a company called Yogurt Yogurt Land in America. Él es eh, mi amigo es el dueño de una compañía que se llama Yogurt Land en América. You, you type yogurtland.com then. You can see what's going on. Si usted entra la, al internet y, y pone yogurt.com, usted se va a dar cuenta de que estoy hablando. He's a, he and his wife are, are really very good Christians. Él es realmente un muy buen cristiano. Uh, I, I don't know. It, 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 I did not check. Uh, is Yogurland in Dominican Republic? Yogurland is in the Republic of Dominica? Yes. 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 I should have asked him to come with me. He, he he's coming with me to Kenya in November. Y él viene, él va a ir conmigo a Kenya en noviembre. But he and his wife are very, very good Christians. Pero él y su esposa son muy buenos cristianos. I will, when there's a proper time, I will, I will tell you more about it. Y en el, su debido momento yo voy a contarles un poco más sobre ellos. But we still have to shoot a lot of things in, the, in this brain. Pero aún tenemos que dispararle a muchas cosas aquí en este cerebro. The second one. El segundo. Business is easy and fun. El segundo es el nego los negocios son fáciles y divertidos. Okay, get your gun out. Everyone saque su gun. pistola. Saque and, su pistola. And, and, the, and the three times. Y tres. En, por tres veces, vamos a decirlo, vamos a decirlo, negocio es divertido, fácil y divertido, de nuevo, negocio es fácil y divertido, negocio es fácil y divertido. I didn't make it up. Bible is telling us. Yo no me inventé eso, la Biblia nos lo dice. Jesus is telling us. Jesús nos está diciendo. This is a problem. Many people are struggling in the business because they think it's difficult. Y este es el problema. Muchas personas entienden que no pueden hacer negocios porque creen que es difícil. They think they are smarter than God, and they said, "Oh, Jesus is smarter." Ellos se creen más más inteligentes, más sabios que Dios. If you really Change your thoughts, and God will walk through you. Si usted realmente cambia su manera de pensar, entonces Dios podrá caminar por por medio de usted. You know, what, what, uh, when I ask you, Philip Chan, he is the owner of the Yoga Land. Saben lo que yo le le pedí a David Chan, él es el dueño de Yoga Land. And. Uh, Often I ask, hey, tell, tell people how, how you got so successful. He says, oh, it's easy. Just do according to the Bible. Y yo le dije, por favor, dile a las personas cómo fue que tú llegaste a ser tan exitoso. Y él dijo, eso es sencillo. Simplemente hacer las cosas conforme a lo que dice la Biblia. I asked him, come on and uh, talk to the group of people. He says, I don't know what to tell them. I said, 
Do a curry to the Bible. Y yo le dije, ven por favor, de, párate aquí y háblales a estas personas. Y él me dijo, yo no sé qué decirle, simplemente eh, actúe conforme a la Biblia. Él nunca estudió lo que es eh, la gerencia. He never studied business. Él nunca estudió negocios. I mean, the hotel we are, we are, we are staying, uh, the Fiesta Hotel, on the eighth floor, it says NBC or something. The people all dress up, and some Americans came, and this is the, the business training for executives. Y nosotros en el hotel que nos estamos quedando en el en el hotel en el Dominican Fiesta eh, había un letrero grande que decía NB o algo así y habían empresarios o personas vesti bien vestidas que iban allá a entrenarse y yo conocí a una persona eh, y estaba bien vestido y me dijo y yo le pregunté vienes acá a este seminario que van a partir me dijo sí sí yo y muy orgulloso de él. Si le preguntamos a Philip Chan él me, él diría oye yo nunca estudié negocios yo nunca fui a una escuela de negocios. We tried hard, or we made a mistake, but we tried hard to just follow the Bible. Y nosotros sí, realmente eh, cometemos errores, pero solamente tenemos que seguir lo que dice la Biblia. I can come on, people can learn that way. I will ask you a question, then you come, you prepare all the answers, then I ask him one question, he can prepare answers. Y yo le dije, no, no, no es así que tú puedes decir las cosas. Yo te voy a hacer unas preguntas para que tú vengas y le contestes todas esas preguntas a todos ellos. Y, y según yo iba eh, llegando a todos estos países y enseñándole a ellos cuál es la manera bíblica de hacer las cosas, me di cuenta que ese es el problema. Y la Biblia dice en Mateo 11, verso 28, Jesús dice, mi yoke es fácil y light. Y Jesús dice, mi carga es liviana. Whatever God told you to do is easy. Lo que sea que Dios le dijo a usted que haga es sencillo. Amén. Amén. I mean, when God told me to start a business, I said, wow. God told me, so, okay, you are going to help me. So you tell me what to do. Es, you know? es decir, bueno, por ejemplo, cuando Dios me dijo a mí, lo que yo iba a hacer, yo le dije, wow, bueno, es sencillo, tú me vas a ayudar. La Biblia dice en Isaías, capítulo 1, verso 19. If you are willingly be obedient, si estás, willingly be si, está, si vas a obedecer voluntariamente, then you will eat the good of the land. entonces vas a obtener los beneficios de la tierra. Means God will bless you when you are willingly obeying God. Y Dios te va a bendecir cuando tú voluntariamente obedeces a Dios. So, willingly obedient means you, 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 you're having fun. I mean, you, you are happy to do it. You are, you're glad to do it. Y cuando tú obedeces a Dios, obedecer a Dios voluntariamente significa que tú vas a, a obedecerle eh, con un gozo y le vas a obedecer eh, feliz de hacerlo. You know, I have to confess. After God told me to start my business, nobody taught me this. So often I said, oh boy, I need to go to work again. And man, I have to feed so many engineers. Man, what should I do? This is not easy. Tengo que confesarles algo. Cuando comencé mi negocio, que ya estaba trabajando en él, 
cada día decía, oh Dios, ahora tengo que ir a mi trabajo y alimentar muchísimos ingenieros y hacer todo esto. Y a veces también me, me hacía como el tonto y decía, sí, es cierto, estoy recibiendo mucho dinero, pero no le puedes dar hacer esto a otra persona. Y a veces cuando me, me sentía bien, bien deprimido, decía, Dios, estoy haciendo dinero, pero entonces, o sea... Pero luego decía, bueno, Dios, tú sabes más y mejor que yo de todas las cosas y comencé a disfrutar lo que hacía. Psalm 1, it says, the righteous, the blessed, the blessed is, is enjoying and uh, is diligently enjoying and meditating his words day and night. Psalm 1. Salmo 1 dice que, cuán bienaventurado aquel que hace las cosas conforme a la voluntad de Dios y lo hace con vos. So put it together, you better tell your brain and says the business is easy and fun. Así que vamos a darnos en la cabeza con la pistola y vamos a decirnos los eh, negocios. Es fácil y es divertido. Es fácil y es divertido. Fácil y es Divertido. 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 Okay. Two more times. Just anything disagreeing in your brain, shoot it. Vamos a decirlo dos veces. Cualquier cosa que eh, no esté conforme a lo que estamos diciendo, usted inmediatamente le dispara. Okay, everyone get your gun out. Vamos. Three times, three times. Tres veces, tres veces. El negocio es fácil y divertido. El negocio es fácil y divertido. El negocio es fácil y divertido. Fácil y divertido. 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 Fácil y divertido. Fácil y divertido. Yes, this one. Always. Lo refrigué. You will learn? No. No, no, no. Let me pray and we will take a break. Uh, then we will continue. Vamos a orar y luego vamos a tomar un tiempo de reposo y luego continuar. Thank you, our Heavenly Father. Gracias, Padre Celestial. For gathering our brothers and sisters together. Por reunirnos a nuestras hermanas y hermanos en comunión. They are here to fulfill your will. Están aquí, Padre, para hacer tu voluntad. Fill them up with your Holy Spirit. Llénalos con tu Espíritu Santo. And Lord, help each one of us to change our thoughts. Y Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a cambiar nuestros pensamientos. That everything in our, in our brain, in our body, agree with you. Que todo lo que esté en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, esté eh, conforme a ti. De acuerdo contigo. Anything in ourselves does not agree with you, let it be burned by the Holy Spirit. Y todo lo que esté dentro de nosotros que no esté de acuerdo contigo, eh, que sea destruido por el Espíritu Santo. So let your will be done in each one of us. Así que permite que tu voluntad se haga en cada uno de nosotros. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús hacemos oración. Amen. Amen. Amen.